Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Witam Was po dłuższej przerwie, dlatego że mieliśmy bardzo ciężką przeprowadzkę, która zajęła nam kilka tygodni i stąd nasza nieobecność na YouTube. Korzystając z przeprowadzki postanowiłam też wymienić akwarium na większe. Jak widzicie za mną mamy teraz akwarium 550 litrów, które znalazł mój mąż. Dlaczego zdecydowałam się na taki krok? Dlatego, że tamto stare akwarium po pierwsze było trochę małe, 240 litrów. Po drugie, zawsze jak działa się jakaś akcja, to działa się w miejscu, w którym je karmi, moje ryby karmiła, czyli w, w, w jednym rogu i tam było po prostu najwięcej rysek i też te nagrania nie były zbyt ciekawe z tamtego miejsca, a, a moje ryby były przyzwyczajone, żeby na mnie czekać, jak tylko mnie widziały w tym jednym rogu. Więc postanowiliśmy wymienić na akwarium, które nie ma żadnych rysek. Jest to też używane. Jestem z niego bardzo zadowolona, chociaż jest ogromne. Nie spodziewałam się, że jest takie duże. I akwarium przyszło z lokatorem. W ogóle cała ta historia wygląda tak, że mój mąż montuje te wszystkie filmy i był bardzo zdenerwowany tym, że ciągle musiał coś wycinać, bo właśnie największa, najlepsza akcja działa się tam, gdzie były rysy. I sam postanowił mi znaleźć nowe akwarium. Ale oczywiście nie za bardzo się znałam na tych wszystkich sprzętach, więc w końcu ja finalizowałam i rozmawiałam z tym panem o wszystkim. I w akwarium według tego ogłoszenia były żółwie, krewetki, ryby różne, których nie znam nazw. Ale też pan napisał, że ma rybę, która ma ogon złotej rybki i jest bardzo gruba. Poprosiłam go o zdjęcia, no i wysłał mi zdjęcia Ryukina które wydawało mi się po zdjęciach, że ma trochę nadszarpnięty ogon, co by mnie nie dziwiło, mając na uwadze tego, to jakich miał współtowarzyszy. Na zdjęciach wyglądał jak normalny, zwykły Ryukin, więc mówię, napisałam mu, że dobra, no to wezmę to akwarium i możesz mi zostawić tą rybkę. Innych lokatorów nie chcę, zresztą tam jeszcze były ślimaki. No, działo się, działo. W każdym razie powiedział, że dobra, no to mi ją da. Ja jeszcze zaznaczyłam, że no, będzie super kompanem dla Orandy, bo Oranda jest taka duża i fajnie jakby miała jakiegoś dużego współtowarzysza. Akwarium przyjechało panem. Jak je zobaczyłam, złapałam się za głowę, bo pomimo tego, że znałam wymiary i już widziałam takie duże akwaria, to jakoś nie umiałam sobie tego w głowie uświadomić, że ono jest ogromne. Myślę, że nawet dzisiaj kamera nie obejmuje go całego. Żeby je czyścić, ja muszę w ogóle wyjść na krzesło i tak nie dociera mi, że ręka to już w ogóle mogę zapomnieć, że mi dotrze w każdy kąt, ale mam specjalne narzędzia takie długie, o, pokażę wam moją pipetkę, mam ją tu, pipetka. <grym> Także mam z tym ubaw, ostatnio się śmiałam, że będę musiała pożyczać chyba drabinę z zoo, żeby w ogóle je wyczyścić. Więc akwarium przyszło z filtrem, miało przyjść ze światłami, światła do dzisiaj nie dojechały, pan powiedział, że mi je dowiezie, ale jakoś nasz kontakt się urwał. No ale w każdym razie przywiózł w takim pudełku po lodach, <grym> pan przywiózł mi w takim pudełku po lodach, takim wiecie przemysłowe lody, rybę, która zajmowała całe to pudełko, ledwo tam się zmieścił na powietrzacz. Ja go zobaczyłam, no po prostu taki jest. Ja jest. Co to jest? To jest w ogóle klaun. <śmiech> jest. Ja właśnie, bo tak. Ja widziałam parę jego zdjęć, ale no nie wydawał się taki aż ogromny. Możecie zobaczyć go na Instagramie. Na Instagramie nazywamy się też Captain Chocolate Cake. Zostałam koszulkę. Możecie zobaczyć jego zdjęcia w porównaniu z Orandą, jak on wygląda. Ja jest po prostu przekochany. Jak widziałam jego zdjęcia, to zastanawiałam się, jak może mieć ewentualnie na imię. Pytałam się tego pana, czy miał jakieś imię. Mówił, że nie, nazywał go piłka, piłka nożna, piłka do nogi. Uf. Myślałam, że sobie tak żartuję, no ale jak zobaczyłam, jaka to jest ryba, to faktycznie jest, jest niewiele mniejsza od mojej takiej rozłożonej ręki. I co? Pierwsze co zauważyłam to, że ma czasami problemy z pęcherzem płamnym, ale my mamy już te problemy z orandą, więc dieta, dieta, jeszcze raz dieta. Czasami pływa do góry nogami, ale nie, że tak cały czas, tylko po prostu on, on w ogóle jest śmieszny, bo bajacuje strasznie. I właśnie jak nie może się tak jakby odwrócić przez ten swój cały ciężar i to wielkie ciało, więc najłatwiej mu chyba do góry nogami się obracać. Można zobaczyć, ja chciałabym nagrać jak najszybciej takie wideo godzinne, czy tam takie dłuższe z tego, co tutaj się dzieje. Jest przekochany. Już drugiego dnia się nauczył, że jak podchodzę, to, to 
to znaczy, że jest jedzenie. Na początku był bardzo nieufny, znaczy nieufny do nowych produktów. Widać było, że nie był karmiony ani brokułami, ani groszkiem. Dzisiaj bardzo był nieufny co do truskawki i dopiero jak zobaczył, że wszyscy jedzą, to on też. I przez pierwsze dwa, trzy dni miałam faktycznie problem, żeby on cokolwiek zjadł, bo nie wiedziałam, czy on może nie widzi, czy coś. I, I zaczęłam go tak trenować, że pokazywałam mu palcem przez szybkę, gdzie jest jedzenie. I, I to też pomogło nam ustalić jakiś kontakt. W ogóle on jest kochany, bo daje buziaczki. Jak się przychodzi do akwarium i daje się buziaczkę, to, to daje. I także bardzo mi się podoba. No i tak, zobaczyłam go. O czym zanim go zobaczyłam, myślałam, że będzie się nazywał może ciasteczko, jakiś biskit, może donat, coś z pączkiem, bo okrągły. Ale jak go zobaczyłam, powiedziałam znane wszystkim słowo polskie na literę K, nie, to jest Big Mac. No i tak właśnie zostało. I to jest chłopczyk. Jest dosyć spokojny, ogólnie Ryukiny nie mają dobrej reputacji, dlatego że często uważa się, że są no może nie agresywne, ale że mogą wprowadzać jakiś zamęt, ewentualnie troszkę inne rybki ustawiać. On jest po prostu taki, że najchętniej to by pływał, tak żeby go woda niosła i nie trzeba było nic robić, bo jest taki gruby. Nie wiem, czy go tu widać, a akurat za mną się schował. Random milkshake. Zaszły też tutaj rotacje niemałe, bo jak tylko się przeprowadziliśmy, nasz niebowid nie za bardzo się odnalazł w tym akwarium. Niebowidy są ogólnie chyba najbardziej wrażliwymi z tych rybek, które ja mam na zmiany wody. Przenieśliśmy się od dzielnicę, ale właśnie jakoś tak leżał na dnie, był mnie swój. Nie chciałam też go leczyć, bo nie wiadomo było na co, żadnych tam fizycznych objawów nie miał, po prostu, po prostu leżał. On ogólnie miał często zawiasy takie, że bardzo dużo odpoczywał, ale te pierwsze dwa dni w nowym akwarium praktycznie cały czas odpoczywał. Dlatego przeniosłam go na górę do mniejszego akwarium, tego, w którym trzymałam swoje karpie, czyli te zwykłe złote rybki. No a ja tutaj wpuściłam zresztą, jak na razie dają sobie radę, chociaż myślę, że to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę, dlatego że widać, zwłaszcza na przykład między rybkinem a tymi zwykłymi rybkami, jak one szybko pływają, o wiele łatwiej im rywalizować jest o jedzenie, także w ogóle najlepiej by było, gdyby znalazły jakieś oczko wodne, przynajmniej na lato i poszły sobie tam pomieszkać. Jak na razie nie wiem, co z nim zrobić, bo wydaje mi się, że Bon Bon lepiej się odnajduje w mniejszym akwarium. Także został maskotką mojego biura, póki co pracuję z domu. Ozdabia mi biuro, jest <grych> przekochany. No i tyle. Także u nas tak, takie są zmiany. To chciałam tak na szybko i właściwie spontanicznie, bez przygotowania nagrać, co się u nas dzieje. Chciałabym Wam jeszcze pokazać w ogóle swoje rybki tak z bliska. W ogóle jeszcze zamówiłam im roślinki, trzy różne, wiemy jako sławę mają rośliny i złote rybki, to są rośliny zasadzone tutaj te dwie pierwsze, nie wiem czy widać, może musiałam się jakoś przesunąć, dwie pierwsze to są na lawie, a jedna, a tutaj ją dałam, jedna jest zasadzona na drewnie. No oczywiście już połowa jest urwana, codziennie rano tylko schodzę i zbieram liście z góry, te których nie nadrzawi. Także nie wiem, czy to była dobra inwestycja. Jak na razie Anubias, ten, który jest tutaj na środku, się trzyma jak najlepiej. I faktycznie sprawdza się ta teoria, że nie są aż tak słodkie i takie do, pyszne dla złotych rybek, żeby je powyrywać. Ale pracują nad pozostałymi innymi. Oczywiście trochę mi to zajęło, bo o ile ta lawa jest dosyć fajnie oszlifowana, natomiast to drewno też niby było delikatne, ale z powodu tego, że mamy kapten czekoladkę, który jest teleskopem, i musi bardzo uważać na oczy. Musiałam odkroić takie wystające kawałki tego drewna, opiłować, zajęło mi to trochę czasu. No i tak, co Wam powiem jeszcze. Na pewno czeka mnie dużo inwestycji związanych z tym akwarium. Przede wszystkim filtr teraz jest wyłączony, to jest Fuval piątka. Jest dosyć głośny, pomimo tego, że jest zamknięty w szafce i nie wynika to z tego, że ma tam jest zapowietrzony czy coś takiego. Po prostu chodzi głośniej niż mój poprzedni filtr. To też jest krowa, straszna, mogłabym Wam pokazać, ale myślę, że większość ludzi wie, jak wygląda taki filtr. Zajmuje cały spód szafki, a także to jest bardzo głośne. Mam nową pompkę na powietrzacz, która ma cztery wyjścia, ale zrobiłam, że łączą się one i są dwa wyjścia. Ta pompka też jest bardzo głośna. Mam tutaj filtr pompowy, taki, to jest w ogóle mój hit. Nie wiem, czy widać. widać. Może będą jeszcze jakieś ujęcia. 
żeby było widać. To jest mój hit, one są bardzo tanie, kosztują około 8 euro. Róży tak, to, to niby jest dużo, ale on tutaj gdzie w tym akwarium. Ale ym, to jest e, filtr, pompka, bardzo prosta budowa, który po prostu ma też na powietrzacz. E, ładnie wygląda, robi bąbelki, przy okazji filtruje. E, to taki mam podłączony do swojej starej pompki. Czekam na światła, jeśli mi ten pan nie przywiezie, to będę zamawiać jakieś ledy. Chociaż tutaj teraz mam zasłonięte zasłony na potrzeby nagrania, ale ten pokój jest bardzo jasny i właściwie nie potrzeba tutaj wcale świata, przynajmniej w lecie, bo akwarium stoi dosyć blisko okna i, i tak i tak łapie to, to światło słoneczne. Co jeszcze ze sprzętów mam ciekawego? No, więc tutaj taki stary bajer, jeszcze mam światełka i bąbelki, to jest taka kurtyna. Też trzeba obserwować, czy nie ma za dużo bąbelków jak dla złotych rybek, czy na przykład lubią te bąbelki, czy uciekają od nich. Ale raczej żadna z moich ryb nie ma dużych problemów z pływaniem. Poza orandą i żółkinem, jak się nażrą za dużo, to czasami krzywo pływają, ale tutaj pracujemy dieta cały czas, bo mogę Wam powiedzieć, czy mnie kalmie. Tak na szybko, zupełnie, w ogóle spontanne to jest dzisiaj. Rano najczęściej albo jedzenie żelowe, bardzo lubię repaszy, to trzeba samemu zrobić, ale to jest gotowy produkt, świetny skład, pachnie wiosną, jak się go robi. Taki, taka zielona papka, pokażę Wam kiedyś, jak będę robić. Albo daję im jakieś źródło protein, mogą to być, na przykład mam takie fajne w żelu robaki, albo krewetki, też w żelu. A to tak rano. E, tutaj jeszcze mam, bo o właśnie, bo żółkiem nie chciał jeść i kupiłam po, bardzo polecany produkt i faktycznie go jadł. Tak, mi się wydaje, że on żył głównie na ślimakach i na takich różnych paletkach. To jest hikary i to jest jedzenie dla niby orant, ale jest to wysokiej jakości jedzenie, które też ma, bardzo, ma dosyć sporo protein, tak samo jak te bug bites. Nie wiem, czy one są w ogóle dostępne w Polsce. Ja staram się nie karmić takimi granulatami, ale to tak od czasu do czasu można dać i potem faktycznie nie mają żadnych problemów z pływaniem. Pomimo tego, że te paletki są, nie topią się tak łatwo, można je namoczyć kilka minut wcześniej. W każdym razie spływają, spływają na to, że bardzo dobrze rośnie im wen czyli ten, te, taka narość na, na głowach. Mają dużo protein i rano właśnie oscyluje między proteinami, ewentualnie jedzenie żelowe. Po południu, nie chcąc ich przekarmiać, raczej lekka kolacja typu warzywa. Mają brokuły, warzywa i owoce. Brokuły bardzo często jedzą groszek. Dzisiaj je truskawki, maliny, jest teraz sezon na fajne, świeże owoce, można dać też pomarańcze. Uwielbiają banana, jest słodki i to im bardzo smakuje. Także nie daje żadnych gotowców już po południu. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że wrócę teraz do tej rutyny nagrywania części filmów. Mam Wam dużo do powiedzenia. Chciałabym się pochwalić swoim nowym akwarium. Chciałabym przedstawić bardziej szczegółowo wszystkie ryby, które tutaj mam. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze subskrypcje, podawanie dalej. Dziękuję.